இந்த வீடியோவில் ஆட்டோமேட்டிக் இன்வாய்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது ஒரு கம்பெனியோட ஃபார்மேட் அண்ட் தனி ஷீட்டில் இதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் இதற்கான ஹெச்எஸ்என் கோடு ப்ராடக்ட் ஐடி டேக்ஸ் அப்புறம் ஈச் ஒன் காஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் நான் செப்பரேட் ஷீட்டில் இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி இதில் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இன்வாய்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கம்பெனி நேம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி இது ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக லிஸ்ட் வருது இதில் நான் ஒரு ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் எப்போ ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோடு டேக்ஸு காஸ்ட் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு வித் சீரியல் நம்பரோட அண்ட் இங்கே அகைன் இன்னொரு ப்ராடக்ட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் காஸ்ட் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு அண்ட் இதுக்கான அமௌண்ட் நான் எப்போ இதுக்கான குவான்டிட்டி இங்கே நான் இங்கே டைப் பண்ணுறனோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடுச்சு கிராஸ் அமௌண்ட்னால் டேக்ஸ் இல்லாமல் கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் கிராஸ் அமௌண்ட் ப்ளஸ் டேக்ஸ் அண்ட் அடுத்த ப்ராடக்ட்கும் நான் குவான்டிட்டி இங்கே என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் ரெண்டுமே இங்கே வந்துடுச்சு அண்ட் டோட்டலாக நமக்கு இங்கே கீழே கிராஸ் அமௌண்ட் சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி இது எல்லாமே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு அண்ட் இந்த டோட்டல் ப்ராடக்ட் வித் டேக்ஸோட கிராண்ட் டோட்டலும் இங்கே வந்துருச்சு அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டு நான் இங்கே டைப் பண்ணேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரியல் நம்பர் ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் காஸ்ட் இது எல்லாமே வந்துருச்சு குவான்டிட்டி டைப் பண்ண உடனே கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் இது எல்லாமே நமக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் தேர்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு குவான்டிட்டி கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் நீங்கள் இதை டைரெக்டாக பிரிண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா டெலிட் பண்ண தேவையில்லை இங்கே மேலே கிளியர் இருக்குது இந்த கிளியர் கொடுத்த உடனே எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்வாய்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்வாய்ஸ் நம்பர் டேட்டு அண்ட் கம்பெனி நேம் இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இன்வாய்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகுது இதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நேம்ஸ் நமக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஜென்ரேட் ஆகணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா டேபில் டேட்டா வேலிடேஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் எனி வேல்யூ அதில் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு மாற்றிட்டு சோர்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டு ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் ஆரோ ஐக்கான் வந்திருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஷோ ஆகும் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்ம எப்போ ப்ராடக்ட் நேம் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோமோ ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் ஈச் ஒன் காஸ்ட் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் அண்ட் சீரியல் நம்பரோடு வரணும் இப்போ ப்ராடக்ட் நேமை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோட் வரணும் அதுக்கு வி லுக் அப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி லுக் அப் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராடக்ட் இருக்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமா டேபிள் அரே நம்ம ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வருது ஸோ இங்கே கமா காலம் இன்டெக்ஸ் நம்பர் நம்ம ஹெச்எஸ்என் கோடு தான் நமக்கு தேவை ஸோ அது ரெண்டாவது காலமில் இருக்குது அதனால் டூ கமா நமக்கு ட்ரூ வேல்யூ வேணும் ஸோ ஜீரோ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோட் வந்துருச்சு இங்கே நான் ப்ராடக்ட் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோட் சேஞ்ச் ஆகுது ப்ராடக்ட் நேமை சேஞ்ச் பண்ண பண்ண ஹெச்எஸ்என் கோடும் நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் ப்ராடக்ட்டை டெலிட் பண்ண உடனே இங்கே எரர் வருது ப்ராடக்ட் நேம் எதுவும் இல்லை அதனால் இங்கே எரர் வருது ப்ராடக்ட் நேம் இருந்தால் நமக்கு ஹெச்எஸ்என் கோட் காட்டணும் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா நமக்கு இங்கே எதுவுமே காட்டக்கூடாது ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் டபுள் கிளிக் கொடுக்குறேன் அதில் ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் கேர்சரை வச்சுட்டு இஃப் எரர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் லாஸ்டில் கமா அங்கே எதுவும் வரக்கூடாது ஸோ டபுள் கோட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டபுள் கோட்ஸ் என் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ப்ராடக்ட் நேம் இருந்துச்சுன்னா ஹெச்எஸ்என் கோட் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ஹெச்எஸ்என் கோட் இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் இந்த ஹெச்எஸ்என் கோட் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோட் வருது இப்போ டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் டேக்ஸ்க்கும் காஸ்ட்டுக்கும் நமக்கு வரணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு டேக்ஸில் வச்சுட்டு பேஸ்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் சேம் ஃபார்முலா தான் ஆனால் நமக்கு இங்கே தேவையானது டேக்ஸ் டேக்ஸ் எத்தனாவது காலமில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது தேர்ட் காலமில் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே டூ அப்படின்றத டெலிட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டேக்ஸ் தேர்ட் காலமில் தான் இருக்குது என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என்கோ டேக்ஸ் ரெண்டுமே வந்துருச்சு காஸ்ட்டுக்கும் அதே தான் காஸ்ட் ஃபோரில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்ட்டும் வந்துருச்சு ஸோ ஹெச்எஸ்என்கோ டேக்ஸ் காஸ்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ட்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுக்கு நடுவுலேயும் நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆக்ஷனை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீஸுக்கு இந்த டி ஃபோர்டீனுக்கு பக்கத்தில் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ஃபார்முலா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும்போது ஃபார்முலாஸ் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி காஸ்ட்டுக்கும் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுறேன் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலை அப்ளை ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் சீரியல் நம்பரும் நமக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாம் is equal to if open bracket product cell select pandren is equal to double quotes on double quotes in comma again double quotes start double quotes in comma one close bracket enter press pandren and aduthe plus 1 plus 1 add aite varano so is equal to if kuduthe open bracket நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சீக்குவல் டு டபுள் கோட் ஸ்டார்ட்ஸ் டபுள் கோட் சியன்ஸ் கமா அகைன் டபுள் கோட் ஸ்டார்ட் டபுள் கோட் சியன்ஸ் கமா ஃபஸ்ட்டு செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஏன்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆட் ஆகிட்டே வரணும் செகண்ட் செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த கடைசி ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகுது அண்ட் இங்கே எப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரியல் நம்பரோடு சேர்த்து எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகுது அகைன் பார்த்தீங்களா ப்ராடக்ட் நேமை செலக்ட் பண்ண உடனே சீரியல் நம்பர் ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு
அண்ட் நம்ம எப்போ இங்கே குவான்டிட்டி என்ட்ரு பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் இது ரெண்டுமே ஜென்ரேட் ஆகணும் அண்ட் இதுலேயும் நமக்கு டோட்டல் கிராஸ் அமௌண்ட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி டோட்டலும் நமக்கு இங்கே வரணும் இப்போ கிராஸ் அமௌண்ட்டில் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஈச் ஒன் காஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஏன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஏன்னா நம்ம குவான்டிட்டியில் எதுவுமே என்ட்ரு பண்ணலை அண்ட் இங்கே எப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறனோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஸ் அமௌண்ட் இங்கே வந்துருச்சு அண்ட் நெட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட் அமௌண்ட் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணி வரணும் ஜீக்வல் டு கிராஸ் அமௌண்ட் ப்ளஸ் கிராஸ் அமௌண்ட் இன்ட்டு டேக்ஸ் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெட் அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடுச்சு இங்கே குவான்டிட்டி நான் டெலிட் பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் ரெண்டுக்குமே ஏரர் காட்டுது ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண சேம் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் இஃப் ஏரர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் எண்டில் கமா கொடுத்துட்டு டபுள் கோட் ஸ்டார்ட்ஸ் டபுள் கோட் சீன்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்று ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அதையே நான் இங்கே நெட் அமௌண்ட்டுக்கும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் ஏரர் அண்ட் லாஸ்டில் கமா டபுள் கோட் ஸ்டார்ட்ஸ் டபுள் கோட் சீன்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் எப்போ ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறனோ சீரியல் நம்பர் ஹெச்எஸ்என் கோட் டேக்ஸ் காஸ்ட் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு குவான்டிட்டி என்ட்ரு பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் இது ரெண்டுமே நமக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதுமே நமக்கு இதுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போ நம்ம குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஸ் அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட் ஆட் ஆகுது இந்த கிராஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே நமக்கு இந்த கிராஸ் அமௌண்ட்டில் வரணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஜீக்வல் டு சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இந்த கிராஸ் அமௌண்ட் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிராஸ் அமௌண்ட்டும் நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகுது அண்ட் இந்த ப்ராடக்டான டேக்ஸ் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படி இங்கே அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டுவெல் இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் இருக்குது சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி இது ரெண்டுத்துலேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஜிஎஸ்டி பார்க்கலாம் ஜீக்வல் டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கிராண்ட் டோட்டல் மைனஸ் கிராஸ் அமௌண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸ்லாஷ் டூ என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் காட்டுது ஏன்னா நம்ம கிராண்ட் டோட்டல் எம்டியாக இருக்கிறதால இது மைனஸில் காட்டுது அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டியும் இதே தான் ஸோ அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கிராண்ட் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீக்வல் டு சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் நெட் அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்து என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இங்கே வேல்யூ வந்த உடனே மேலே பார்த்திங்களா மைனஸ் போயிடுச்சு ஸோ இது கிராஸ் அமௌண்ட் அதுக்கான எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி 
கிராண்ட் டோட்டல் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ராடக்ட் நேம்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துக்கிறேன் குவான்டிட்டியும் டெலிட் கொடுக்குறேன் அண்ட் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குவான்டிட்டி கொடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஜென்ரேட் ஆகும் அண்ட் நம்ம இதை டைரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரிண்ட்டில் போயிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ஷீட்டில் வரணும் ஸோ பேஜ் செட்டப் கொடுத்துட்டு ஃபிட் டு இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் ஒன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் நமக்கு எல்லாமே ஒரே பேஜ்லேயே நமக்கு இங்கே ஃபிட் ஆகிடும் அண்ட் நீங்கள் பிரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒரு இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு கிளியர் கொடுத்தாலே போதும்னு சொன்னால அந்த கிளியர் பட்டனை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஷேப்ஸில் போயிட்டு ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணி இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஃபில்லில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான கலரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதில் சென்டர் அலைன்மெண்ட் மிடில் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கிளியர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதை போல்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன்வாய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ஷீட்டை ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு வியூ கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி டேப் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இன்செட் போயிட்டு மாடியூல் கொடுக்குறேன் அண்ட் இதில் என்ன டைப் பண்ணுன்றத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்மளுக்கு டிலீட் ஆக வேண்டிய ரேஞ்ச் என்னென்னு இங்கே இதில் டைப் பண்ணணும் அண்ட் இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சுன்ற இடத்துல தான் நம்ம டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ்லேருந்து பி ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இருக்குது அண்ட் அடுத்த ரேஞ்ச் எஃப் சிக்ஸ்லேருந்து எஃப் சிக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த செல்ஸ்லாம் டெலிட் ஆகிறோம்னு நீங்கள் இதில் ரேஞ்ச் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஷேப் அதை ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு அசைன் மேக்ரோ கொடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு மாடலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் இதில் அடுத்த இன்வாய்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை சேவ் பண்ணுற மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் ஆஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதில் கீழே டைப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் மேக்ரோ இனபல்டு ஒர்க் புக் அதை செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களால் இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம்